மழையுண்டு வெயிலுண்டு மாறி வரும் வானிலை உறவுண்டு பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் கௌதம் என்ன விரும்புறதா சொல்றாரு பாட்டி ஆனந்தன் இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லிடவே இனி என் லைஃப் என்ன ஆகும்னு எனக்கே தெரியல பாட்டி ஒருவேளை கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டா என்னால நினைச்சு கூட பாக்க முடியல பாட்டி எதுவானாலும் கொஞ்ச நாள் தாக்கு புடிடா என் தங்கம் எப்படியாவது என் பேரங்கிட்ட பேசி அவனை நம்ம வழிக்கு கொண்டாந்துடுறேன் அவர் என்ன செஞ்சாலும் தப்புங்கிற மனநிலைமையில நீங்க இருக்கீங்க அதுதான் தப்பு தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு கூட சகஜமா பேசுறது சமயங்கள்ல அவளை தன்னோட வண்டியில டிராப் பண்றது சாதாரண விஷயம் தானே நல்ல வேலை நீங்க எதுவும் பேசாம என்கிட்ட வந்து சொன்னீங்களே உங்ககிட்ட தெரியலமா இவ்வளவு ஏமாளியா இருந்தா நீ உன் வாழ்க்கை தொலைச்சிட்டு நிக்க போற ஏன் பையன் முடிவு பண்ண மாதிரியே பாரதி தான் என் மருமக எல்லாம் <laughs> 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 பண்ண 
லவ்ன்றது செல்ஃபிஷ்னஸோட எக்ஸ்ட்ரீம் தானே ஆஸ் யூ சேட் ஐ எம் செல்ஃப் சென்டர்ட் உன்னை பத்தி கவலைப்படுவே தான் நீ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனே நீ தான் ஸோ நான் உனக்காக செல்ஃபிஷா இருக்கேன் நாட் ஃபார் மீ ஆரம்பமே ரொம்ப அமர்கலமா இருக்கு என்ன சொல்ற ரஞ்சினி யூ நோ ஆனந்தன் என்ன புடிச்சு கத்து கத்துன்னு கத்திட்டான் நான் அவனை ஏமாத்திட்டேனா அவன் பேசினத மறைஞ்சு நின்னு ஒட்டு கேட்டேனா அவனுக்கு கண்ணே இல்ல அதான் ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லி ஏன் பக்கமே இனி திரும்ப மாட்டேன்னு திட்டிட்டு போயிட்டான் அவன லூசா நீ அவனை லவ் பண்ணிருக்க அவன் முடிவு பத்தியோ உள் லவ் பத்தியோ நான் தான் பேசுறேன் சமாதானம் சொல்லு கடைசி வரைக்கும் அவனை புரிஞ்சுக்க போறதே இல்ல பாரு இனி அவன் என்ன புரிஞ்சுப்பான்ற நம்பிக்கை எனக்கும் இல்ல கௌதம் என் லவ் புரிஞ்சுக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் நான் அவனை ஏமாத்தலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவனை விட்டு பிரியறது ஒரு வழினா தப்பான ஒரு எண்ணத்தோடு பிரியறது அதை விட வேதனையா இருக்கு எனக்கு செம்ம காண்ட் ஆகுது ரஞ்சினி ஏன் கௌதம் நான் உன்னை ஹர்ட் பண்றேனா ஆமா ரஞ்சினி அவன் இவ்ளோ ஹர்ட் பண்றான் பட் நான் உன்னை இவ்ளோ லவ் பண்ணியும் உனக்கு நான் பெருசா தெரியலையே அவன் தானே ஜெயிக்கிறான் அப்படி தானே என்ன வச்சு கேமா நடக்குது இது லைஃப் மேட்டர் கௌதம் ஆனந்த் பண்றது பார்த்தா எனக்கு என்னவோ நானும் நீ ஒன்னா சேர்ந்துரும் ப்ளே பண்ற மாதிரி இருக்கு இதுல அவன் ப்ளே பண்ண என்ன இருக்கு சொல்லு இதெல்லாம் உன் கற்பனை ஆரம்பத்துல இருந்து பாரு அவன் உன் லவ்வை வேணா வேணாம் சொல்லி ஏதோ ஒரு விதத்துல உனக்கு গিলட்டி ஃபீல் பண்ணுகிறான் கிளீனா உன ஜட்ஜ் பண்ணி எப்படியோ உன்ன அவன் பக்கம் எழுக்கறான் இது தெரியாம நீ அவன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே இருக்க ஸ்டாப் இட் கௌதம் இப்போ நான் ஹோமுக்கு போறது நிறுத்துனாலும் அவன் என்ன தேட மாட்டான் அவன் என்ன ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கிறது இல்ல அவனை போய் ப்ளேம் பண்ணிட்டு இருக்க காதல விட பெரிய அரிசல் எதுமே இல்ல ரஞ்சினி இப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது பட் உண்மை இதுதான் ஆனந்தனை பத்தி தப்பா நினைக்கிறதுனா நெனை ஆனா ஏன் கிட்ட சொல்லாத ப்ளீஸ் இதுதான் இதுதான் பிரச்சனை இவ்ளோ சாஃப்ட் கண்ண ரொம்ப அவசியமா நீ ஏன் அவன போட்டியா நினைக்கிற போட்டி இல்ல பட் நீ ஹார்ட் ஆவுறது எனக்கு வலிக்குது அது எதுனால நான் அனலைஸ் பண்ண விரும்பல ரியலி வீட்ல சொன்னாங்களேனே நான் உன்னை தேடி வரல ரஞ்சினி பேசிக்காவே எனக்குள்ள நீ இருக்க சரி ஃப்ரீயா விடு அப்படி இல்ல ரஞ்சினி அவ திரும்ப திரும்ப உன ஹர்ட் பண்ணி உன தவிக்க விடுறான் அது எப்படி போய் முடியும்னு அவன் ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருக்கான் அது அவனுக்கும் உனக்கும் தெரிஞ்ச வேவ்லந்த் ஐம் அ தேர்ட் பர்சன் பட் இன்னும் நான் அவனை தவிக்க விட மாட்டேன் இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அதற்கு இச்சாசக்தியின் தேவை இருக்கிறது நமது மனமானது திடமாக இருந்தால் நாம் போகின்ற பாதையில் தடங்கள் இருந்தாலும் நிச்சயம் அது விலகிவிடும் சுக்ரீவனுக்கு தனது அரச பதவியை திரும்ப பெற வைத்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டிய காரியங்கள் ஆரம்பமாகிவிட்டது ஆனால் தேவரிஷி ஸ்ரீ ராமரின் அந்த தர்ம யாத்திரையோ நான்கு மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உன்னிடம் உன் சகோதரி என்ன கூறினாலும் அதை மட்டும்தான் நீ அறிந்திருப்பாய் எதை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையும் இல்லை மகாராஜா சுக்ரீவர் தன் தவறை ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் சகோதர லக்ஷ்மணன் தாங்கள் கோபத்தை விட்டு இனி என்ன செய்யலாம் என்று யோசியுங்கள் ஹனுமான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணா ஸ்ரீ ராமர் முடிவினை எடுப்பார் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு சங்கடம் தீர்க்கும் ஜெய் ஹனுமான் நெடுந்தொடர் வண்ண வண்ண பூக்கள் மலருதே வானவில் எட்டி பார்க்குதே சின்ன சின்ன கோயில்கள் பாடுதே வட்டமிட்டு மயிலும் ஆடுதே விண்ணை விட்டு மண்ணில் 
அவங்களும் <laughs> 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 ஹலோ சார் ஜூனியர் பேசுறேன் ஜூனியரா இப்படி ஒரு பேர்ல எனக்கு யாரையுமே தெரியாத நான் அருண் சாரோட ஜூனியர் பேசுறேன் நம்ம தம்பி சொல்லுப்பா சார் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லு அம்மா அருண் பாரதி கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க ஆஹா டாடா இப்ப உப்பு தாமல மாத்திக்க நாங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டோம் நீங்க கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க சார் வாங்க தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அம்மா சொல்லிட்ட நீங்க தயாராகுங்க நான் கீழே இருக்கேன் சரிப்பா விஜயா 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 சக்சஸ் 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 விஜயா விஜயா என்னங்க எதுக்கு இப்படி கூவிட்டே வர்றீங்க ஹேய் ஹாப்பி நியூஸ் டி கேசரி பஜ்ஜி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணு பாரதிய பேசி முடிக்க அருண் அம்மா ஜூனியர் எல்லாரும் இப்ப வந்துட்டு இருக்காங்க பாரதி அப்பா ரொம்ப ஹாப்பிடா எங்க இந்த நாளுக்கு தானே இத்தனை நாள் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஐயோ கையும் ஓடல காலும் ஓடல கை கால் ஓடலன்னு சும்மா நின்ன வாதத்தான் விழும் சீக்கிரமே <laughs> அருணோட பொண்டாட்டி அம்மா நீமா மஞ்சு பாரு மஞ்சு அக்காவை எப்படி டீஸ் பண்றாங்கன்னு நீ என் பக்கம் தானே அக்காவை ஏன் பெரியமா கிண்டல் பண்றீங்க அக்காவை நம்பி பேசாத மஞ்சு அருண் வந்ததுமே அவ மாறிடுவா இந்த பெரியம்மா பெரியப்பா தான் எப்பவும் உன் பக்கம் மா சும்மா இருமா மஞ்சு சின்ன பொண்ணு அவ கிட்ட போய் கண்டதையும் சொல்லிட்டு இருக்க அட பாரதிக்கு வெக்கமா என் பொண்ணு இப்பதான் பொண்ணா தெரியறான் அப்பா நீங்க போய் வேலைய பாருங்க நான் உள்ள போறேன் ஆமாமா நீ போய் சீக்கிரம் ரெடி ஆகு அவங்க வர நேரம் ஆச்சு போமா சரி ஆ மஞ்சு நீ வா இங்க பாருங்க இதா சாக்குனே மத மதன் அப்படியே நிக்காதீங்க வீட்டை ஏற கட்டுங்க சில்லுன்னு குடிக்க ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்க கிளம்புங்க சும்மா நின்னுகிட்ட கிளம்புங்க ஏங்க கதவு இந்த பக்கம் இருக்குது இல்லடி காச எடுத்துட்டு போறேன் விட்டா வெளியே தள்ளி கதவை சாத்திருவ போல இருக்க பாரதி அம்மா பாரதி 
பாரதி மஞ்சு வேலையை பாருமா சீக்கிரமா போற சண்டை போட்டுட்டு வர சொல்லி அனுப்புனாங்களா நீங்க என்ன மனுஷனா மிருகமா மிருகம் கூட பாசமா பலவர்கிட்ட தலையை கவுந்துட்டு வாழாட்டோம் ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்து லவ் சொல்றா அது புரிஞ்சுக்காம விரட்டி அடிக்கிறீங்க அது என் பர்சனல் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியும் அவளுக்காக என் லைஃப் நான் மாத்திக்க முடியாது வேற வழி இல்லாம ஒன்னும் அவங்களுக்கு தேடி வரல அத ஞாபகம் நீங்க அப்ப நான் வக்கத்தவன் வேற வழி இல்லாதவன் அப்படித்தானே நீங்க என்ன சைக்கோவா ஆமா உங்க எல்லார் கண்ணுக்கும் நான் அப்படிதான் தெரியுவேன் பரவாயில்ல அப்படியே இருக்கட்டும் நான் சைக்கோ தான் உண்மைய பொய் மாதிரி பேசுறது பொய்ய உண்மை மாதிரி பேசுறது எதுக்கு இந்த விளையாட்டு கடைசியா நான் கேக்குறேன் ரஞ்சினி விஷயத்துல நான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஒரு லவ் பிரிச்ச பாவம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒரு கல்யாணம் உனக்கு அவசியம் கிடையாது ஆனா கண்மூடித்தனமான லவ்வுக்காக ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை வீணா போறது எனக்கு இஷ்டம் இல்ல ஐ மீன் ரஞ்சினி காப்பாத்துங்க சார் காப்பாத்துங்க அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க நல்லா பாத்துக்கங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இதை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் காப்பாத்திரவன் தான் சார் ஹீரோ நீங்களே ஹீரோ ஆயிடுங்க என்ன கிண்டலா போனா போதும் பொறுமையா இருக்கேன் என்ன வெறுப்பேத்தாத ஆனந்த் என்ன மரத்துக்கு பின்னால அவங்களை நிக்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல பக்கத்துல நின்னுட்டு இருக்காங்களா ரஞ்சினி இங்க எங்கயாவது நின்னுட்டு இருக்கியா ரஞ்சினி கேட்டுக்கோ நீ என்ன பண்ணாலும் உன் பின்னாடியே ஓடி வருவேன் நினைச்சியா எனக்கும் மனசு இருக்கு எனக்கும் கட்ஸ் இருக்கு என்ன சீன் போடுறியா இங்க ரஞ்சினி இல்ல இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்கோ இனி ரஞ்சினி உனக்கு கிடையாது என்னதான் அவ லவ் பண்ண போறா என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா நீ ஆகுறத பாத்துக்கோடா சினிமாவில இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எழுதுன அனுபவம் இருக்கா இருக்கு சார் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஃபாரின் சாங் பண்ணோம் ஃபாரின் சாங் பண்ணோம் ஃபாரின் சாங் நம்ம கதையோட ஆ இல்ல இல்ல சார் அதுக்கு என்னங்க டான்ஸ் பண்ணுங்க வாயில தான் வச்சிருந்தா ஃபாரின் சாங் ஓகே வா செக்கு மாடு நீ செக்கு மாடு உடவுக்கு உடவு ஒரு பாடு மாடு செக்கு உடவு உங்க கிட்ட நான் சொல்லி இருக்கு இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் இனிமே எங்கனா கதை சொல்லவே நீ போகாத ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காமெடி கலாட்டா நான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேமிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டுட்டு வருவோம் அந்த முதியவர்களுக்கு சேமித்து க கடன் உதவிகள் அப்புறம் சந்தா இதுகளை பற்றி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் பாரதிதாசன் தன் பெண்டு தன் பிள்ளை தன் குடும்பம்னு கடுகு போல் மனத்தவன் பாங்க பாரத பிரதமர் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் உங்களை பற்றி ரொம்ப அருமையாக சொல்லி பாராட்டி மகிழ்ந்தார் நல்ல வார்த்தையே இல்லை சார் அந்தளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சாதாரண கிராமிய கலையில் இருந்து ஒரு விருது வாங்கினதே பெரிய விஷயம் நீலாங்கரை கடலோரம் நடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு ஆமை இருந்தது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்து அது முட்டையிட்டு வர சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி இறந்து போச்சேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் அன்னைக்கு உருவானது கடலாமை பாதுகாவலர்கள் நிறைய மலையில் இன்னும் மக்களால் மக்களோட சந்திக்காத இருக்காங்க நிறையா அப்படிப்பட்டவர்களை கண்டுபிடித்து இதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அந்த மலைவாழ் மக்களுடைய வாழ்க்கையை முதல்ல பதிவு செய்யணும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம விழிப்புணர்வை கொடுக்கணும் பெண் பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் இந்த வெளி உலகத்துக்கு வரணும்னா அவங்களுக்கு அந்த படிப்பு முக்கியம் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மங்கையர் சோலை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு இந்த சாரி நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு என்னக்கா எந்த சாரி கட்டினாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்ல மஞ்சு அருண் அம்மாக்கு என்ன பிடிக்கணும்ல அதான் கேட்ட உன்ன பிடிக்காமையா கண்டிப்பா பிடிக்கும்கா அக்கா அருண் சார் இல்லையே அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசி பாத்தியா உம் அதெல்லாம் அவங்க அம்மா பேசியிருப்பாங்க பேசாமல முடிவு பண்ணிருப்பாங்க எதுக்கும் நீங்க ஒரு வார்த்தை பேசுங்கக்கா இப்ப போய் எப்படி மஞ்சு எனக்கு ரொம்ப ஷையா இருக்கு நான் பேச மாட்டேன்பா அவரு தப்பா நினைச்சுக்க போறாருக்கா ஏய் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அக்கா ஏய் சும்மா நொய்யு நொய்யின்னு பேசாம வா இங்க வா சாரி எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கான்னு வந்து சரி பண்ணி விடுவா இங்க பாரு இந்த ஃபிளீட்ஸ் எல்லாம் சரியாவே இல்ல கொஞ்சம் எடுத்து விடு வா சரிக்கா நான் பண்ணி விடுறேன் ஆஹ் சரி அப்புறம் மஞ்சு சொல்ல மறந்துட்ட கேமராவை கொஞ்சம் சார்ஜ்ல போட்டுரு ஏன்னா இப்ப எடுக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அருணுக்கு கிஃப்ட் பண்ணணும் ஆகட்டும்கா இந்த சாரிய நான் எதுக்கு தெரியுமா கட்டியிருக்கேன் தெரியலக்கா ஏ அருணோட ஃபேவரட் கலர் அப்புறம் இந்த சாரிய நான் கட்டினா அருணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்ப சரிக்கா அம்மா அப்பா எல்லாம் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை மஞ்சு ஆமாக்கா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு எஸ் மஞ்சு ஐ எம் லக்கி சரிக்கா நான் போய் மற்ற வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன் 
தெரியுமா <laughs> 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 நிழல் <laughs> 